वेलकम बैक टू ट्रेड बोल एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस व्हाट इज अ सपोर्ट एंड व्हाट इज अ रेजिस्टेंस वंस यू प्लान टू गेट इन टू स्टॉक मार्केट यू शुड लर्न द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वॉट एवर इट मे बी द बेसिक्स इज इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट बेसिक वेन एवर यू आर समन अ बिग ट्रेडर और समन वॉज इन टू स्टॉक मार्केट लाइक फ्रॉम थ्री ईयर्स और फोर ईयर्स इफ यू आर सम दे लास्ट सजेस्ट यू टू लर्न अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल्स दीज आर द मेन लेवल्स in stock markets they might be like gan levels cam rely everything but this is the basic one which you need the most since most of my subscribers and clients are asking me to do a video on a regional language tamil today my video is based on only for tamil subscribers and tamil clients who ask me to do this video it's for them and i am not i am not following any other language because i'm good at tamil so i can explain you people in tamil or anyone want a video in kannada also i'll put a video in kannada tamil and english i'm sorry about the other languages because being in india every state has its own languages and uh, i'm helpless here i know only three languages i'm which i'm fluent in this so i like to make a video on tamil if uh, if you need any video based on your regional languages you can call and ask me personally so that i'll explain you better in your language okay let's get into the video without wasting time ipo nama paaka poradhu indha video la pathinga support and resistance level la edha support edha resistance kooparanga nariya pek theriyamaatingudhu ipo support and resistance level da ungalku oru buy or sell எடுக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு டிசைட் பண்ண வைக்கும் ஒரு மெயினான ஒரு லெவல் இப்போ நான் அதில் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு கேண்டில் இங்கேருந்து பாருங்கள் இங்கேருந்து இந்த ஸ்டாக் இப்படியே மேலே மூவ் ஆகிருக்குது எப்போ இந்த சப்போர்ட்டை கட் பண்ணுதோ ஸ்டாக்கு மேலே போயிருக்குது மேலே போயிட்டு திருப்பி இந்த சப்போர்ட் கிட்ட வந்திருக்கு அதை கட் பண்ணல சப்போர்ட்டு திருப்பி திருப்பி ரெசிஸ்டன்ஸ்கிட்ட போகுது ரெசிஸ்டன்ஸே கட் பண்ணல அப்படியே இந்த ஸ்டாக் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக மூவ் ஆகினே இருக்குது எப்போ ஸ்டாக் திருப்பி ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணுதோ ஸ்டாக் திருப்பி மேலே மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு இதே இது இப்போ ஸ்டாக் சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இந்த சப்போர்ட் லெவலில் ஸ்டாக் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வந்திருக்கும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணாமல் இந்த ஸ்டாக் வந்து என்ன பண்ணி திருப்பி ரெஜிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணி மேலே போயிடுச்சு இப்போ இந்த பிரேக் அவுட் ரீஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிரேக் அவுட் ரீஜன் வந்து எப்போ இதை பிரேக் பண்ணுதோ இது வந்து சப்போர்ட்டாக மாறிடும் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறிடும் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டாக் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நல்ல மூமெண்ட்டாக அப் ட்ரெண்டில் மூவ் ஆகிருக்குது மூவ் ஆகினு இப்போ ஒரு இது சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக ஃபாலோ பண்ணினே இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எந்த கேண்டில் நிறைய இடத்துல கேண்டில் வந்துட்டு போயிருக்கிறதுனால இந்த சப்போர்ட் மார்க் பண்ணுறோம் இதை ரெசிஸ்டன்ஸ் மார்க் பண்ணி வைக்கிறோம் எப் இப்போ வந்து ச இதே இந்த கேண்டில் வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து கீழே வரும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணலை இந்த ஸ்டாக் என்ன பண்ணிக்கிறது மேலே போய் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் பிரேக் பண்ணிடுச்சு ஸோ என்ன ஆக போகுதுன்னா இந்த ச ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக்கும் ஸ்டாக் மேலே திருப்பி மூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பா மாவுதுன்னா இது சப்போர்ட் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது இப்போ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் இது சப்போ இது இது சப்போர்ட் ஆனால் இது ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறிடுது ஸோ இது மாற்றிக்கணும் நீங்கள் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு க்ளீனாக இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வரப்போகிற ஸ்டாக்கில் மோஸ்ட் ஆஃப் த நம்ம இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டேங்கனாலும் சரி இப்போ என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் எல்லோரும் பண்ணுறது இன்ட்ராடே ஷார்ட் டேர்ம் தான் நம்ம லாங் டேர்ம் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம அதுக்கு தேவை இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை வந்து இன்ட்ராடே சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஷார்ட் டேர்மில் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன அப்புறம் வந்து இன்ட்ராடேல சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்க்கெட்டை வேலை செய்யாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு எதுவுமே இல்லை நம்ம அக்யூரசி தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு ஆர்எஸ்சி ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துக்கிட்டிங்களோ இல்லை ஒரு எம்ஏசிடி எது எடுத்துக்கிட்டாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது நம்ம வெறும் அக்யூரசி மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் வந்து பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இதே ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து என்னோடய கிளைண்ட் ஒருத்தர் வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் பே பண்ணி வாங்கியிருக்கிறாரு ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் தேவையே இல்லை நீங்கள் பேசிக்காக நல்லா கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் கொஞ்சம் பேர் பத்து பதினஞ்சாயிரத்து கூட கொடுப்பாங்க எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதெல்லாம் வேஸ்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் யார்கிட்ட பே பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜி வாங்காதீங்க நீங்கள் முடிஞ்சாலும் நீங்கள் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் டெய்லி மார்க்கெட் மூமெண்ட்டை பார்த்து கற்றுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி தான் கற்றுக்கிட்டேன் பர்சனல் ஸ்ட்ராட்டஜி டெவலப் பண்ண கற்றுக்கிறங்க
small down trippy uptrend one minute இப்போ ஸ்டாக் எப்படி போவோம் இருக்குது அப்ரெண்டில் ஒரு வீக் புல் பேக் திருப்பி மேலே மூவ் ஆகுது வீக் புல் பேக் திருப்பி இப்படி ஸ்டாக் மேலே மூவ் ஆகிக்குது இப்போ இதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைய முடியாது ஏன்னா நம்ம நான் உங்களுக்கு காட்டினது வந்து சப்போர்ட் ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் வரையது வந்து ஹாரிசோண்டல் லைன் ஹவுஸ் ஹவுசோண்டல் லைன்ஸில் தான் நம்ம சப்போர்ட் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வாங்கியிருந்தோம் இதில் வந்து ஒரு இம்பல்ஸ் மூவ் இருக்குது ஸ்டாக் வந்து அப்ரெண்டில் போகுது ஸோ இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன்னா புரியாதவங்க அதை பாருங்கள் இல்லை இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னு அப்ரெண்டில் வந்து ஒரு ஸ்மால் டவுன் இருக்கும் இந்த ஸ்மால் டவுன் லாங் அப் ஸ்மால் டவுன் ஒரு லாங் அப் ஆகுது திருப்பி ஸ்மால் டவுன் ஆகுது லாங் அப் ஸ்மால் டவுன் இது இது இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஃப்ளாக் பேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வீக் புல் பேக்கும் ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெண்டும் ஒரு வீக் புல் பேக் இருக்கிற பேர் தான் ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து சப்போர்ட் ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரெண்ட் லைன் இன்னொன்று வந்து சேனல் லைன் எப்போவுமே சேனல் லைன் வந்து மேலே இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் லைன் வந்து கீழே வரைவோம் இப்போ பாருங்கள் ட்ரெண்ட் லைன் வரைகிறேன் ஸோ இதுதான் ட்ரெண்ட் லைன் இந்த ரெட் லைன் வந்து ட்ரெண்ட் லைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த க்ரீன் லைனும் சாரி இந்த இந்த சாரி இந்த க்ரீன் லைனே எடுத்துக்கிறேன் இந்த க்ரீன் லைன் வந்து நம்மளது வந்து சேனல் லைன் கீழே வந்து ட்ரெண்ட் லைன் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் இப்போதைக்கு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சப்போர்ட் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறிடும் இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இப்போ ஸ்டாக் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணி கீழே வருதோ எப்போ இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணி இந்த ஸ்டாக் இப்படி கீழே வருதோ நீங்கள் டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இந்த ஸ்டாக் எப்போ இந்த ஸ்டா அப் ட்ரெண்டை பிரேக் பண்ணி மேலே போதோ ஸோ அதாவது சேனல் லைனை பிரேக் பண்ணி மேலே போதோ அப் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இதுதான் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அப் ட்ரெண்ட் இது இப்போ வந்து நம்ம வந்து டவுன் ட்ரெண்டுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டாக்கு இப்படியே டவுன் ட்ரெண்ட்லேயே வருது ஒரு வீக் புல் பேக் மேலே திருப்பி கீழே ஒரு வீக் புல் பேக் திருப்பி கீழே வருது ஸ்டாக் இது வந்து சொல்ல போனால் டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டாக்கு இதில் சப்போர்ட் ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி வரையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ட்ரெண்ட் லைன் வரைவோம் நம்ம ட்ரெண்ட் லைன் வந்து கீழே இருக்கும் சேனல் லைன் வந்து மேலே வரைகிறேன் ஸோ சே சேனல் லைன் ட்ரெண்ட் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ எப்போ இந்த ஸ்டாக்கு நான் உங்கள் ஃபெமிலியாக இல்லை இந்த பெயிண்ட்லலாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எப்போ இந்த ஸ்டாக் இப்படி மேலே அப் பிரேக் அவுட் ஆகுதோ அதாவது சேனலில் என்ன பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டாக் எப்போ சேனலில் பிரேக் அவுட் ஆகுதோ அப் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் எப்போ இந்த சேனலில் எப்போ இந்த ஸ்டாக்கு அதாவது ட்ரெண்டை பிரேக் ஆகி கீழே வருதோ டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து பேசிக் அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு உள்ள ஒரு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு ஸ்டாக்கு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து காட்டுறேன் இதாவது சைட்வே ட்ரெண்டு சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் சப்ளை அண்ட் டிமாண்டுன்னு ஒன்றும் இல்லை பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கிறாங்களோ பை பண்ணுறாங்களும் அதே இதை தான் வாங்குறாங்க செல் பண்ணுறாங்க அதே குவான்டி பண்ண போதும் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இதில் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரையணும்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரெண்ட் லைன் வரையணும் இது வந்து இப்போ சப்போர்ட்டு இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ எப்போ இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணி ஸ்டாக் இப்படி கீழே மூவ் ஆகுதோ எப்போ இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணி இப்படி ஸ்டாக் கீழே மூவ் ஆகுதோ நம்ம வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இதே இந்த ஸ்டாக் எப்படி மேலே போய் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்டாக் வந்து மேலே மூவ் ஆகிடும்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வச்சு தான் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது ஆனால் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இது வந்து பேசிக் தான் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நான் வேறு மாதிரி உங்களுக்கு என்ன புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற சார்ட்டில் வாங்க சார்ட்டுக்கு போகலாம் நான் வந்து இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்துருக்கிறேன் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜீரோ தான் வந்து எப்போவுமே லாகின் பண்ண முடியாது ஸோ போ ப்ரோக்கர் டெர்மினல்ஸ்லாம் அப்படி தான் கொஞ்சம் நேரத்தை நீங்கள் லாகினே பண்ண முடியாது இந்த ப்ராப்ளம் நான் ரொம்ப நாளாக ஃபேஸ் பண்ணிதான் இருக்கேன் ஸோ நான் எப்போவுமே எனக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கிறது வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிங்
இது எப்போவுமே பெனி ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்காதீங்க பெனி ஸ்டாக்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ட்ரெண்டும் ஃபாலோ பண்ணாது சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணாது நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கவங்க மட்டும் ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க இல்லாட்டி நல்லா ட்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் இது இதில் ட்ரேட் பண்ணணும் அதாவது பெனி ஸ்டாக்ஸில் பெனி ஸ்டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க சின்ன ப்ராஃபிட் கெடிச்சாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து எப்போவுமே சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அபவ் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அபவ் இருக்க ஸ்டாக்ஸ் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ டே ட்ரேடோட சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக என்ன இன்றைக்கி வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேண்டில் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒன் டே சார்ட் நான் வந்து இந்த கேண்டில் எடுத்துக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஒன் இந்த கேண்டிலோட சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைகிறேன் இது இன்ட்ராடேக் மட்டும்தான் ஓப்பன் ப்ரைஸ் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் இயர் ஓப்பன் ப்ரைஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ப்ரீவியஸ் இயர் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாக் வந்து எந்த ரேட்டில் ஓப்பன் ஓப்பன் வந்து சிக்ஸ் எயிட்டி செவனில் ஆயிருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாக் இப்படி ஓப்பன் ஆகி ஓப்பன் ஆன் அந்த ப்ரைஸ் வந்து சப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இது சப்போர்ட் ஓகேங்களா எப்போ இந்த ஸ்டாக் வந்து சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணுதோ அந்த ஸ்டாக் கீழே போக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது இதே இது இந்த ஸ்டாக் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மேலே போயிடும் மேலனா அப் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் இல்லைனா எப்போ இந்த ஸ்டாக் வந்து சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணுதோ ஸ்டாக் வந்து கீழே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எவிடென்ட் பாருங்கள் நான் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன்ஸ் அதாவது ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரீவியஸ் டே ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸை வச்சு ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஓப்பன் ப்ரைஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸும் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வந்து சப்போர்ட்டுன்னு வச்சு சப்போர்ட் வச்சுருக்கேன் எப்போ இந்த ஸ்டாக் வந்து க்ளோஸ் ப்ரைஸ் பிரேக் அவுட் பண்ணுதோ பிரேக் ஆகுதோ அப்போ வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் நம்ம வந்து எப்படி டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டார்கெட் எப்போவுமே சேஃப் டார்கெட் தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டார்கெட் வைங்க அது வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எப்போ வந்து சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ வரைக்கும் வந்துருக்கு ஸ்டாக் கீழே அதாவது பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக்கே ரொம்ப இது நம்ம வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்லேயே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிடுவோம் அந்த ஸ்டாக் பாருங்கள் எவ்வளோ கீழே மூவாக இருக்குதுன்னு இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்குறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக்கு இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டே அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் சிக்ஸ் ஃபோர் இந்த டேட்டோட கேண்டில் ஒன் டே கேண்டில் எடுக்கிறேன்னா இந்த கேண்டிலோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ இது இதுதான் நெக்ஸ்ட் இதுதான் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பாருங்கள் இந்த ஸ்டாக் எப்போ இங்கே நெக்ஸ்ட் டே பாருங்கள் இந்த கேண்டில் வந்து எப்போ பிரேக் அவுட் ஆகுதோ டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதாவது நம்ம பாயிண்ட் ஃபோ ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டார்கெட் வைக்கிறோம் டார்கெட் ஹிட் அதே தான் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டேக்கும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே பாருங்கள் ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இதோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் இந்த நான் இந்த கேண்டில் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இந்த டேயில் பாருங்கள் ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த ஸ்டாக் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குதுன்னா சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிக்குது ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணால் அப் ட்ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் நம்ம தேரி படி பார்த்தா எப்போ ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணுதோ அந்த ஸ்டாக் வந்து அப் ட்ரெண்ட் ஸோ இது இந்த தேரி பார்ப்பாங்க நான் ஹை இதில் வந்து ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்னா எப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணுறோம் ஸ்டாக் மேலே மூவ் ஆகிருக்குது ஆல்மோஸ்ட் லைக் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் மூவ் ஆகிருக்குது ரொம்ப பெரிய ப்ராஃபிட் ஆனால் நம்ம ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டார்கெட் தான் வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம் ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் திருப்பி இந்த இடத்துல சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணவொன்னே ஸ்டாக் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைனில் நம்ம பை பாயிண்ட்
நீங்கள் வந்து இதை பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல வேலை செய்யும் ஒரு என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு சார் டோஜினால் என்ன டோஜினால் என்ன ஃபார்மேஷன் சார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்காங்க இந்த கேண்டில் பேர் தான் டோஜி கேண்டில்னு சொல்லுவாங்க டோஜியாக ஒரு ஹேமர் ஹெட் மாதிரி ஸோ இது வந்து பாருங்கள் கீழே வந்து இறங்கி க்ளோஸ் ஆகிருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து செல்லிங் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ பாருங்கள் எப்போ இந்த கேண்டில் பிரேக் அவுட் ஆகுதோ ஸ்டாக் வந்து கீழே தான் போயிருக்குது ஸோ இது மாதிரி கேண்டில் ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் கேண்டில் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கேண்டில்னு சொல்லுவாங்க இதை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டே ட்ரேடிங் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்க்கு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னு காட்டுறவங்களுக்கு இப்போ இல்லை சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் வரைகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது சப்போர்ட் இங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பாருங்கள் நிறையா கேண்டில்ஸ் வந்து இங்கே எண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட சப்போர்ட் எப்போ இந்த சப்போர்ட்டை ஸ்டாக் பிரேக் பண்ணுதோ ஏன் இதை நான் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியல நான் எதுக்கு இதை சப்போர்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்டாங்க சார் நீங்கள் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க எங்களுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது இங்கே பாருங்கள் நிறையா கேண்டில்ஸ் வந்து இங்கேயே எண்ட் ஆகிருக்குது பிரேக் பண்ண முடியல அந்த ரேஞ்ச் அதனால் திருப்பி இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் திருப்பி மேலே போய்ட்டு திருப்பி கீழே வந்துருக்கு அந்த இந்த இடத்த பிரேக் அவுட் பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ எப்போ இந்த சப்போர்ட்டை ஸ்டாக் பிரேக் பண்ணுதோ டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது பார்த்தீங்களா பிரேக் அவுட் ஆனே டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது ஸோ இதான் ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றின ஒரு வீடியோ வீடியோ பிடிச்சி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரும் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ